Station Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 11 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro na Bila Muktar Obaki muku sallama. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomi sun yi Allah wa daida abin da suka kira munanan hararharan da aka kai wa ƴan Isra'ila a Amsterdam. China kuwa ta ce za ta bai wa mahukunta gananan hukumomi biliyoyin daloli don rage wasu ba su sukan so. A Najeriya masana ne ke ci gaba da tsokaci tun bayan da Malaysia ta bayyana kudirin daina amfani da motoci masu amfani da iskar gas ta CNG. Daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta hakikanci kan wannan zari. Ana wora ayin idan ake amfani da ta kunyar da gas wanda ba na shi ba to dole za a dinga samu hadari. Su Malaysia sun saboda arhar mai da suke da shi CNG bai sami karbuwa ba sosai. Gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano kuwa ya gabatar da kasafin kudin badi gaban majalisar dokokin jihar. Bada ya shi fiye da naira biliyan 105 da harkokin da ta wanda ya dan majalisar suka ya dan mana shi zami a bada shi. Muna ta fada duka wadannan rahoton nan amma sai bayan Umaima Sani Abdul Mumin ta gabatar da labaran duniya. Magajiyar birnin Amsterdam ta yi Allah wa daida wani hari da ake cewa an kai wa ƴan Isra'ila a filin wasa wanda ta bayyana da mummunan hari. Boys on scooters with drive. Fanka Halsi mai kenan take cewa wasu matasa akan Babara sun riƙa kewaye birnin suna farwa magoya baya makaibi tar Alfif bayan karawar su da IS Amsterdam. Shugaban ƴan sandan birnin Peter Hola ya ce da farko magoya bayan kungiyar makaibi ta Isra'ila ne suka so mu farwa wata motar tasi da banka wa tutar Palestina wa wuta wasu tunin bidiyo da ba a tabbatar da sahihancin su ba a shafukansa da zamanta su nuna yadda ƴan Isra'ila ke takallar Larabawa da Palestina wa a yanzu dai an ayyana birnin Amsterdam a matsayin mai hadari an kuma haramta rufe fuska da taron zanga zanga Gwamnatin tarayya a China ta ce za ta bai wa mahukuntan kananan hukumomi sama da dala biliyan 800 don rage wasu ba su saka. Za a amfani da kudaden ne wajen biyan abin da ake kira boyoyin ba su ka. This plan aims to bail out local government. Wakilan BBC ta ce wannan tsari na rage ba su ka zai taimaka wa kananan hukumomi wajen habaka sakamakon yanayi na matsi da tattalin arzikin su ke ciki tun bayan annobar corona. Sai masu sharhi na ganin wannan mataki ba zai wadatar ba. Akwai bukatar gwamnati ta sake kwazo kafin a ga sauyin da ake fata. Shugabannin Turai dake gudanar da taro a Budapest na shirin kaddamar da wani tsari da zai inganta karfin gogayyar su. Kafin zababen shugaba Donald Trump ya shiga office. Suna ta nazari kan wasu jerin daftari har 170 da masana ta tana arziki daga Italiya suka samar da hadin gwiwar tsohon Prime Minister Mario Draghi. Babang abinda aki gani zai iya zami musu chikas shini ta inda za asamara da kuda dan aywatara da shirang. Shinda ga asusan kasa shini kuhu hukuma tafira da turaisa na wana abinye da sike iya ni mangrenchi daga kaswa ni ndunia. Mr. Draghi day ya igargat nchwa madden saka zaya sanya tu mkumara sana chikia hadari. Tu kuna shangwa da nila baraini kaitzi ida gana nsa shang hausa na BBC. Angwa da nirda ba kiran tsarda sabon zababen shugaban kasa a Botswana Dumo Boko ya kayar da abokin hamayar sa shugaba mai ci a zaben da ya kawo ƙarshen mulkin kusan shekara 60 na jami'a dake mulki. Wakil na BBC kenan yake cewa yadda aka so mu gudanar da bakin kenan da ta yi kyan kasa da kuma girma ma da makuraiya Mr Boko zai fuskanci kalubale babba. Wajang inganta tatana alzik ing asara da ke chikim maz isa ka makon ku ma abaya da kasara ki fuskanta a chini kin daiman. Ya al kawra ta samar da ayi ka nyi dubu da li biyar. Ka pun gudanar da abu kiran zora Mr. Boko ya pat a BBC chi wa yana sa a bewa inchi rani da ga Zimbabwe mara sa takar da ayi ka ngwa changadi da takar jar iza nan zama a kasar. In Zimbabwe da dama sinz iri zwa baswana sabu da maz ulo lini tatana alzik ida a kasara si ke chiki. Ma ekatar lafiya a Najeriya ta ce daga yanzu za a riƙa yi wa mata masu ciki dake bukatar tiyata kafin haihuwa aiki kyauta. A wani kokari ne rage yawan mace-macen da ake samu na mata da jarirai a lokacin haihuwa. Najeriya ta ce ta hudu a duniya dake fuskantar irin wannan barazana. Ma ekatar lafiyan ta ce an kirkiro wannan shiri ne domin talakawa da mata marasa gata. Amma sai idan ana cikin bukatar gaggawa ba kowace tiyata ba. A Najeriya ana kashi samada dala tala tangwajan tiyatar haihuwa. 
wanda ba kowa ne ke iya biya ba musamman mazauna a karkara Najeriya dai a wannan lokaci na fuskantar matsalolin tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar inda hahawan farashi ya karo da kashi sama da 30 cikin 100 to labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC a gaida Umay Masani Abdul Mumin kamar yadda wata kila kuka ji cikin labaran duniyar yan sanda a Netherlands na gudanar da bincike kan wasu munanan harhare da aka kai kan yan Isra'ila bayan wani rikici da ya balle a Amsterdam an garza ya da mutum biyar asibiti bayan hatsaniyar da ta kauri tsakanin magoya bayan kungiyar Maccabi Tel Aviv da Ajax Amsterdam yan sanda kasar sun ce sun kama fiye da mutum 60 sakamakon rikicin gar hotun Aisha Sharif Fafa wasu paper billion da ba tabbatar da su ba da aka sanya shafukan sata su minta sun nuna yadda Isra'ilawa ke wato a dan habaci ga Laraba da kuma Palestinawa kafin hatsaniyar da take jawabi ga wani taron mai neman labarai magajin garin Amsterdam Famka Halsema ta bayyana lamarin da ya faru a matsayin babban laifi in Amsterdam there are many demonstrations and protests tace a Amsterdam akwai hatsaniya da sanga sanga ta dama da ake yi amma kuma mu a kode yaushe a shirye muke kuma ko shakka babu wannan zanga zangar na da alaka da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma yaki da ake yi tsakanin Isra'ila da kuma Palestin fa ma abin da ya faru a daren jiya ba zanga zanga bace ba shi da wata alaka da hakan laifi ne tsakoran sa har sai ma ta ce wannan abu da ya faru a garin ta abin takaici ne kuma yahudawan da ke zauna a can sun kadu sosai bagaje karin ta ce wannan abu da aka yi a Amsterdam abun kunya ne ga birnin da makasar baki daya Prime Minister Netherlands Dex Kof yayi Allah wadai da lamarin sannan Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ma ya ce zai tura jirage fi zuwa Amsterdam domin a kwaso mutanen kasar sannan rutuna sojin kasar ta ainihin rikicin da mummunan hari akan Israila hotan Aisha Sharif Baba kenan to a Kano jihar da ta fi yawan al'umma a arewacin Najeriya gwamnatin jihar ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2225 a gaban majalisar dokokin jihar kasafin kudin na bana wanda shine na biyu da gwamnatin ya gabatar ya kai fiye da naira biliyan 500 duk da kasancewar jihar cibiyar harkokin kasuwanci amma tana sahun gaba wajen yawan yara da ba sa zuwa makaranta abin da yasa gwamnati ta ware fiye da kashi 31 na kasafin ga ilimi kar hotan Zaharuddin Lawan yayin da yake gabatar da kasafin kudin gwamnatin Kano Engineer Abba Kabir Yusuf ya ce sun tsara kasafin ne bisa kiyasun cewa za su samu kudin shiga daga bangarori daban-daban ciki har daga tarayya kasafin kudin ya kai biliyan 1500 da miliyan 160 da doriya kuma gwamnatin ya ce za su kashe fiye da naira biliyan 160 dan inganta ilimi a shi shekara ta 2025 kasancewar jihar Kano mai yawan yaran da ba sa zuwa makaranta gwamnati abba gida gida yace za su yi abubuwa da suka sha bamban da irin wanda suka yi a bara ba da kiyasi na kudade fiye da naira biliyan 500 da 49 wanda Allah ya dole idan an kuma majalisa suka ya dan mana shi za mu amfani shi kuma kamar yanda aka sani ko a wannan shekarar wari mafi wato kaso mafi tsoka ga harka da ta shafi harkar ilimi wannan karan ma in Allah da shekara mai zuwa mun kara ma akan abin da muke nuna shekara domin ilimi shi muka bawo mafi wato muhimmanci kuma za mu kashe fiye da kaso 30 da 1 bisa 100 na kudin akan sa Bangare na biyu da kasafin kudin zai mai da hankali shine lafiya da walwalar jama'a inda gwamnatin Abba ya ce ce da al'umma gaba da samar da abubuwan mura rayuwa su za a bayo muhimmanci nan gaba ne kuma ma'aikatu da hukumomin gwamnati za su rika zuwa gaban majalisar suna bayani dalla-dalla da kare abubuwan da suka tsara a kasafin na 2025 sannan bayan majalisar ta kammala ta zada tsifa akan kasafin sai ta amince da shi kana ta mika wa gwamnati ya rattaba hannu kungiyoyin cikin gida da nake tare dai na karfafa gwiwar jama'a da su rika shiga sha'anin kasafin kudi ana damawa da su musamman su rika bibiya don tabbatar da cewa abin da gwamnati ta tsara za ta yi an yi shi yadda ya kamata Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria
to a daidai lokacin da kasar Malaysia ta sanar da cewa daga shekara mai zuwa za ta daina amfani da motoci masu amfani da iskar gas na CNG gwamnatin Najeriya ta haƙiƙance cewa har yanzu tana kan bakanta da rungumar tsarin amfani da CNG din hakan na zuwa ne bayan gwamnatin ta Malaysia ta ce za ta daina register motoci masu amfani da CNG ranar 1 ga watan yulin 2025 kuma kamfanin samar da mai na kasar zai daina siyar da iskar gas din a tashoshin su daga ranar wanda hakan ya fara saka fargaba a zukatan yan Najeriya kar hotan da Aisha Aliyu Jafar ta hada mana gwamnatin Malaysia ta ce masu amfani da motocin da ke amfani da iskar gas kawai wadanda suke da register za a biya su kudade daidai da kudin motocin su a yanzu kafin a lalata motocin nasu wadanda kuma motocin su ke amfani da man fetir da iskar gas lokaci guda gwamnatin za ta dau nauyin cire musu na uwar da ke amfani da iskar gas din kyauta wani masanni kan iskar gas na CNG Aminu Tijani ya ce kasashe da dama kamar su Iran da Masar da China na amfani da CNG sai da yana ganin bai samu karbuwa bane a Malaysia baya ga wasu dalilan shi da CNG an fara amfani da shi a shekaru 164 da suka wuce a France to su Malaysia sun fara amfani da CNG a shekarar 1990 inda suka fara amfani da shi a motocin su na airport da taxi taxi to amma saboda arhar mai da suke da shi CNG bai sami karbuwa ba sosai saboda har yanzu zan can da ake yi motoci wasu ke 244 da wani abu suke amfani da CNG ba to amma dole akwai wasu dalilai nasu wanda shi minister na transportation din ya magana akai ya ce an samu fashewar tukunyar ita gas lokacin da ake yin hadarurka na motoci da suke amfani da CNG to a da yar hotan da yazo ya nuna cewa wasu su suna juye tukunyar gas na LPG ne na gas na girki su mai da shi CNG wanda kuma a ka'ida in har wannan ne to ba zai dauka ba kuma ya tattara da hadari sosai to amma akwai kasashe irin su China, Pakistan, Iran, Brazil wanda har yanzu suna amfani su kuma babu wani korafi daga gare su kamar ta nan gwamnatin Najeriya da tace iskar gas na CNG ya fi saukin amfani da saukin kudi masanan iskar gas din na CNG Aminu Tijani ya ce Najeriya na kan gaba a gaskiya Najeriya tana kan hanya fatan mu dai guda daya shine har yanzu abun bai wadata ba kuma har yanzu ya fi karfin mutane because yadda ake fama a wannan lokacin ya kudaden da ake biya wajen conversion ya fi karfin jama'a to kana ganin babu hadari kenan a a gaskiya magana hadari a duka aspect na rayuwa babu wani abu wanda yake bai da hadari so a gaskiya a Nigeria dai har yanzu hadari dai aka samu na CNG wanda tukunya ta fashe a jihar Edo wanda shi ma da aka duba tukunya da aka amfani da ita ba ta CNG bace ta LPG ce nauyinsu ba dai bane so gaskiya dai a bisa wayannan hujjojin ni dai ana wara'ayin zan iya cewa idan ake amfani da ita tukunyar da gas wanda ba nashi ba to dole za a danga samun hazari gwamnatin Najeriya da yana ci gaba da karfafa gwiwar ɗan kasar na ganin sun koma amfani da iskar gas daga man fetir sai dai ɗan kasar na ci gaba da fama da fargaba sakamakon wasu rahotanni da suke samu na fashewar tukunyar iskar gas din shugaban Najeriya Bola Tinubu ya jaddada buƙatar Najeriya ta yi amfani da albarkatunta na iskar gas a fannin sufuri domin inganta tattalin arzikin kasar Aisha Ali Jafar BBC Hausa a Abuja Nigeria to yanzu kuma ga wannan sanarwa Ra'ayi riga kowa da irin tasa A Nigeria batun sabon gudurin Haraji na gwamnatin shugaba Tinubu na ci gaba da tayar da kura haƙƙin dajiyoyin yankin arewacin kasar suka bayyana adawa da kudurin ko ana biyan haraji idan ya kasance wato kaman kamfanonin sadarwa to wanda ba anan ba mun muke amfani da waya to haraji sai dai a bada su inda ka har kwata yake to kaga an dada talautar da mu jiyoyin arewa kaman ne ba zan samu abin da ya wuce biliyan biyuwa to wando kaga an yi haka ba za mu yi biyan albashi kenan madarsar dokokin Najeriya ma daga yankin arewa sun ce za su tabbatar da kudurin da haraji dake gaban su bai nasara ba wannan abu da gwamnati ta kawo mu a wajen mu zai ƙara saka wannan yanki namu na arewa gabaki daya 
cikin bala'i cikin masifa cikin talauci cikin tashin hankali kuma a matsayin mu na wakilan jama'a gabaki dai ba za mu yadda gaskiya da wannan kudiri shin bai sabon kudirin haraji ya kunsa sannan me yasa ci wayin arewa ke adawa da shi wadannan na daga cikin batutun da zamu tattauna a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon to an jima da maraice ne za a gabatar da wannan shiri kuna iya aiko da sakonnin ku ta shafi kamu na sada zumunta yanzu agogo a Najeriya da Niger yana cewa karfi 3 ne da kwata kuna sauraron wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC tare da Nina Bila Mukhtar Uba gaba a cikin shirin za mu je Ghana inda da sabatun batumin shugaban kasar Nana Akufu Addo ya janyo cece kuci a shafin kansa da zumunta Shugaban hukumar kare hakin bil adama ta majalisar dinkin duniya ya ce dole ne a yi adalci game da abin da ya kira mummunan tashin hankalin da ake gani a Isra'ila da Gaza wani sabon rahoto daga hukumar yayi bayani dalla dalla game da yakin sannan kuma yayi gargadi cewa garuwar kashakashen farar hula na iya zama lefukan yaki kuma kisan kiyashi ga rahotar Raliya Zubairu wata kididdiga mai tayar da hankali da ke cikin wannan sabon rahoto ita ce mutanen da suka fi mutuwa a Gaza sune yara masu shekaru 5 zuwa 9 yara dai sune suka fi yawa al'umar zirin Gaza kuma rahotar na majalisar dinkin duniya ya nuna cewa Isra'ila ba ta bambanta tsakanin farar hula da mayaka wata na kai wayan kuna da fararen hula ke zaune hara haran ba mabamai a wata aprilin da ya gabata rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe mayaka Hamas 75 sai dai kuma farar hula fiye da 34 ne suka rasa rayukan su suna dan hara haran sojojin Isra'ilar rawata yayi magana akan batuttuwa da dama da za a iya amfani da su a matsayin cin zarafi kama daga jefa al'umar yankin cikin yunwa da kai ma'aikatan lafiya hari Jeremy Lawrence shine mai magana da yawan hukumar kare hakin bil adama ta majalisar dinkin duniya The report shows how civilians have borne the brunt of the attacks Ya ce rahotar ya nuna yadda farar hula suka fi jin jiki a hara-haran cikin hada mamaya farko da dakaran Isra'ila suka yi wa Gaza da kuma da gwamnatin Isra'ila ke ci gaba da hana a shigo da kayan agaji tare da lallata gidajen farar hula da sauran ababen mura rayuwa da kuma tilasta musu ficewa daga yankuna akai akai Majalisar dinkin duniya ta ce wannan dabi'a ta dakarun Isra'ila ta haifar da kashe-kashe da jin raunuka da yunwa da kuma cututuka da ba a taba ganin irin su ba game da haka ne tace ya zama wajibi a hukunta wadanda suka saba wa dokokin kasashen duniya kai da Raliya Zubairu to zaben shugaban Amurka da aka kammala a makon da muke ciki na ci gaba da jan hankalin jama'a musamman nasarar da ba za ta da Donald Trump yayi haka kuma an samu Amurkawa da kungiyoyi yan hamayya da suka riga ba fitkar ganin cewa bai yi nasara a zaben ba to yanzu da Mr Trump ya zama zababban shugaban kasa ko ira-iran waɗannan mutane yana da ƙarin guyuwar ci gaba da adawa tambayar kenan da nayi wa Ibrahim Garba Ahmed wani mazaunin Bronx dake Amurka sai dai ya fara bayani kamar da yadda ya ji da sakamakon zaben shugaban kasar amma ni da mutane suke wa wannan zaben kusan dai ba haka da yawa musamman mutane wanda suke da ra'ayin karbar baki ko kuma baki wanda suke cikin kasar nan da kuma wasu ra'ayukan kasancewar kuma gaskiya da yawa abun ya dauke su da mamaki kuma da yawa sun karbi abun duk da dai ba su zabu ma shugaba Trump ba amma daga baya sun gane wasu dalilai da suke gani ila su a lokacin da ake campaign ma ba su gani ba sai yanzu suke gani to kamar me kake ganin ya janyo rashin nasarar da Kamala Harris ta yi a zaben ko gaskiya ne a zahiri duniya mutane sun tabbatar da wasu abubuwa da suke faruwa wanda ya kawo ko ya haddasa wasu damuwa musamman da kasa kaman Amerika wato yaki shi yaki ko ba a yi sa ba duk lokacin da aka fara cece ku ce kan ta yaki duk wanda yake bibiyar siyasar duniya wato hawa kaya da makamantar su shine abinda mutane suke fuskanta to sai kasance ba ma wai a a gaba ce ko an fara bane a a an dade an tsinduma a cikin wannan yaki musamman na Ukraine da kuma abin da yake faruwa a Gaza to sai ya jawo hankalin mutane ta yanayin sigar da yakin ke faruwa Amerikawa 
sun kasance sun yi kore da kuma zanga zanga ba tun yau ba cewa wannan yakin da yake faruwa ko ya ga yakin nan ba mu amince mu biye ta da shi ba in akwai wata hanya da za ku bi ku yi sulu akan wannan al'amari domin a samu zaman lafiya a duniya mun shirya to duk duniya kuma ta sheda a yanda amerikawa suka yi wannan rawa gani wajen wannan kira ga gwamnatin su sannan kuma na biyu tasirin da masu addini wannan zaben yayi a rayuwarsu yana daga cikin dalili na sakamakon cin wannan bayan Allah to masu adawa da Trump din sun yi ta faba ta kadan ganin bi na sara ba musamman a wannan zabe sai dai ga yadda sakamakon ya kasance shin yanzu menene abu na gaba kamar za su ci gaba da nuna adawa ga shugabancin sa ne eh to yawanci a a a tsarin irin wannan tafiya adawa tana farawa ne tun daga kan wajen mika kudiri inda ake rubuta kudiri to kasancewar yanzu shine mafi rin jaya a kota wa da bangare to ma'ana ko da za a yi adawa inda adawa take tasiri kenan to dama ita adawa a rayuwar siyasa kaman ko sunna ce ba a daina ta za a samu mutane da za su yi kokore kokore fa akan abin da su suna gani su ma hakkin su ne ba a ba su ba ta hanyar da suna gani shugabancin demokradiya ce amma kuma kamar yadda Baturi yake cewa majority carry the vote to a zahiri shine mafi jama'a mafi rin jaye suka yi katutu suka zabi irin aqidar siyasar da suke so gold da ka musu Ibrahim Garba Ahmed wani mazaunin Bronx a Amerika to idan muka koma Najeriya hukumomi a jihar Adamawa sun ce sun yi kuskuren bayyana cutar dabbobin da ta bulla a jihar a matsayin mummunar cutar nan ta Antrax commissioner dabbobi da albarkatun ruwa na jihar ta Adamawa tijana atiu kumachia ya che chutar sanyi che tadabubi ba chutar antrax ba kumasana sunso matawakar matakai do manghana ya duwarta kakara mbayani ndeye wa awoking aikina abdullahi bello diginza nafarko de pari ntawki wanda daba ingi nimi gafara kakika kalahiri muta ninja maka kiranda muka ijia inda danuna maka che wa chutar da tafito na na ciwon dabbobi dinnan akan cutan antrax dai wanda na je kuma aka sake tattace ya zama da ba haka ba ne don shi na nemi gafara a wannan a dauki ga nemi na nemi gafara ga jaba a na biyu kuma wannan cutan CBPP ce wato pneumonia pneumonia ce cutan tari na wato cutar sanyin dabbobi kenan cutan sanyin dabbobi ne cutar sanyin dabbobi ne wanda ya farko kuma aka nemi sample din mun kai zuwa jos har mu nemi mu tabbatar da tabbace cutar daga bet daga laboratory da su to daman binciken da kuka yi jiya ba ku tabbatar bane ko yaya aka yi kuka fadi wata cuta sabanin wadda kuka gano eh eh wato wannan kuskuren ya fito gare ni do ba duk ka san nan adam ba zai ci guguba ba su doctors wata suka karanci ba gani ni kuma commissioner ne an ba ni ma'aikata din kula da su wanda ba professional bane a waje na ba to yadda suka zo suka ba ni report din sai yadda ya kasance a sai ni na sauki mantuwa kadan akai yadda ya kasance ba haka ba ne so wani karin bayani za ka yi mana game da alamomin cutan nan to da ba alamomin cutan ita ciwo sanyi cuta ce wanda ba flutter ne yana fada da ita sukku a bu hausawa hausawa kuma suka fada cutan sanyi wanda in ya kama shanu za ka ga shanu ba zai iya cin abinci ba zai ringa yin tari kuma ko yauce kuma zai kasance cikin sanyin jiki ba zai iya komo ti ba ba zai ba alama abin da zai iya yi shi ma mugun cuta ne ita wannan cuta shanu kawai take kama ko har da sauran dabbobi eh tana kama da sabon wasu dabbobin ma in ya kama yana amma babban magana da cuta ce ba da yadda ka san pneumonia yana kama to haka kuma yake yake kama tabba menene hasarin wannan cuta honorable ya yana da hasari sosai do macin in ba dauki mataki a take ba zai iya kawo sai ya kawo ya gurbatar da sauran shanu ya kakkaba wasu shanu ya kasance shanu su samu damuwa har ya zo ga mutuwa shanu kawo yanzu kuna da wani yake diddiga na adadin dabbobin da suka kamu da wannan cuta a a to ku da ba bu do ba shi alama ne aka gani don shi ba wani cutar ba ba kuma bai kwantar da ba kuna alama ne aka gani shi yasa ake so a dauki mataki a take commissioner dabbobi da albarkatun ruwa na jihar adamawa tijjani a teku mace kina 
to a gana shugaban kasar mai barin gado na na kufa ado na fuskantar suka a shafi kansa da zamanta bayan da ya kaddamar da batun bitimin sa wani jami'in gwamnati ya ce matakin wata karramawa ce ga ayyukan raye kasa da shugaban ya gudanar a lokacin mulkin sa sai dai al'umar gana da dama sun soki yadda aka dasa batun bitimin a wajen wani asibiti a birnin Sekondi karhotan Madina Dahir mai shanu Shugabana na akufu adu wanda zai sauka a watan janairun badi bayan kammala wa'adi biyu kan karagan mulki yayi alfahari da cewa ya cika kashi 80 cikin dari na alƙawarin da yayi wa al'umar kasar ya dai kaddamar da wani abin tunawa da shi wato mutum mutumin sa da aka saka a gaban wani asibiti a ziyarar da ya kai wa yankin unwakanta a baya bayan nan sai dai mutum mutumin ya janyo cece ku ce inda wasu ɗan gana ke nuna shakku kan muhimmin cin sa saboda kawo yanzu akwai ayyuka da dama na gwamnatin sa da ba a kammala su ba mutane da dama a shafi kansa da zumunta sun yi kira a cire mutum mutumin bayan shugabana na akufu ado ya sauka daga mulki sun yi wannan kiran ne bayan da hotunan suka kara da shafi kansa da zumunta sai dai kuma wasu na ganin ya kamata a girmama shugaban kasar kan gudunmuwar da ya bayar ga cigaban kasar a yayin ran gadin nasa shugaban kasar mai shekara 80 ya bayyana manufarsa ta soke kudin makarantar daliban secondary a matsayin wani abin da yayi da ba za a manta da shi ba haka kuma yayi kira ga mazauna yankin da su zaben mataimakin sa Muhammadu Bawumiya a zaben shugaban kasar da za a yi a watan gobe domin ya ci gaba da aiwatar da manufofi da ayyukan jam'iyyar su Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama wanda yake son ya dawo karkashin inuwar jam'iyyar Hamayya ta NDC shine babban abokin Hamayyar Bawumiya Tsadar rayuwa tana cikin batutuwan da aka fi ba fifi ko a yakin neman zaben kasar A gaida Madina Dahiru mai shano da wannan rahoto to tsohon ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya ce ba za a iya cin magyaran da ake son yi wa tsarin ilimin almajiranci a kasar ba har sai jihohi sun yi aiki tare Malam Shekarau ya bayyana haka ne yayin taron masu ruwa da saki kan harkokin ilimi a Najeriya da aka yi a makon nan wanda ya mayar da hankali wajen nemo hanyoyin da za a mayar da miliyoyin yara makaranta ka karin bayanin da yawa Bahar Muhammad Bagi na farko babu hadin kai hadin kai na aiki tare yanzu saboda Allah abin da ya ci Kano zai bar jigawa abin da ya ci Borno zai bar Yobi abin da ya ci Sokoto zai bar Kebu zai bar Zamfara har sai da muka shirya a taron gwamnonin Arewa muka hada guyiwa da Arewa House muka yi wa gwamnonin Arewa mu ga wasa ta representation muka ga musu ga abin da muke a Zangaya ga tsarin mu ga tsarin mu muna son kowa ya zo mu hadu ba mu ce mun fi kowa iya ba wani gyara za a kawo yadda za a wayi gari yaran ka tsana in yazo Kano almajiranci ko Zangaya ko Karatu zai tara cewa abin da ake a ka tsana irin sa ake a Kano duk inda ya je iri daya ne sai kaga babu gujeran nan iyaye su dauke su da kanan su kai su nan dauke su kai su amma inda kowa zai ce yin nasa shi kadai ba ai hada ka ba to mu ja mu tuba cin ma nasara ba wannan su kana ka magana cewa kanin hadin kai zai kai ga cin nasarar wannan tsari na almajirai da ake neman gyarawa a Najeriya zai kai in fa shine tushe ba idan ba mu hada kai mun yi program iri daya ba to ba za a tuba cin nasara ba amma idan misali yanzu wannan hukuma ta fi dogon mace ta jawo jihohi ta zo da tsari a zauna da kwararru na jihohin nan a fitar da tsari gwamnonin nan su yadda su ba da hadin kai lokacin gwamnatin muna ina minister ai gwamnatin ya ba da kudin federal gama an gina tsangayoyi amma saboda gwamnonin ba su ba da hadin kai ba yanzu wasu tsangayoyin da aka gina ba sai ja kai da kadangaruwa ciki wannan abin takeici ne to shine muke son wato ba wai federal gama kawai ta je ta ce in gine gine ba ko ta ce program a jawo jihohin su shigo ciki in funding ne ai hadin guyiwa a ba da kudin in training ne in yaran nan ne ni zan fada musu cewa duk mai tunanin wannan matsalar za ta kawo shekara 1 shekara 2 shekara 20 shekara 50 ya manta da wannan tsarin tsangayen nan fa iya shekarun musulunci a Arewa shine tsawatiya shekarun ta dan haka ba tsari bane da za a kawar cikin sauki yawa na biyu kuma mai yadda tsarin karatu ne tsarin ilimi tun kafin mu san ABCD mun yi ba sun mi yara mun yi rubutu dan wani abu da a jami shi ba ilimi ne 
Tsohon ministan ilimina Nigeria Malam Ibrahim Shikro to Mansora Rubaki Shirin Kinang, Nebila Muktar Ubaki Chiwa, Muhuta Laipia.